обратимся к первой главе. Joshua is reminding the two and a half tribes of their promise to Moses. Иисус напоминает двум с половиной коленам об обетовании. To help their brothers take the west side of the Jordan. Чтобы те помогали два с половиной колена помогали остальным коленам, которые перейдут через Иордан. Now look in verse 16 what they say to Joshua. Что они в шестнадцатом говори стихе говорят Иисусу. Uh, whatever you tell us to do, wherever you tell us to go, is done. Все, что не повелишь нам сделаем, и куда не пошлешь нас пойдем. Because we remember and we're going to be obedient. Потому что а, мы будем слушать тебя. Says just like we listen to Moses and everything, we're going to listen to you. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Only the Lord be with you. Только Господь Бог твой да будет с тобою. But then they say. To tell Joshua, this is encouraging. И потом они говорят, и это очень ободряет Иисуса. We are with you. Мы с тобой. And whoever else doesn't listen to you, we're against them. И кто не послушается тебя, воспротивится, мы будем против них. Хазак веамац. Хазак веамац. To repeat the same thing that God has said to Joshua. И они сказали Иисусу то же, что ему ему сказал Бог. Будь тверд и мужественен. Now it's good to know. И интересно заметить. That uh, that God has given you everything you need. Что Бог дал тебе все, что необходимо. But when you begin to hear that affirmed from other people. Но также когда ты начинаешь слышать это подтверждение от других от других людей. That's a really good encouragement also, amen. То это очень очень сильное ободрение, не так ли? And of course it works like that in our life. И так же само происходит в нашей жизни. Sometimes we feel like God has something for us to do. Иногда мы чувствуем, что Бог хочет что-то для нас приготовил. Maybe we feel a, you know, a gift being stirred up in us. Возможно, какой-то дар внутри нас проявляется. And we feel like it's from the Lord. И мы чувствуем, что это от Господа. But when it's affirmed by spiritual people that know us, и также когда это подтверждается духовными людьми, которые нас знают, then it encourages us to step out, to begin to use it, to work. Тогда это поощрение для нас, как бы выступить, вступ... okay. сделать шаг и начать это использовать. Chapter two. Вторая глава. Uh, God sends some couple of spies out, and He says, "Go look at the land, especially Jericho." Бог посылает двенадцать соглядатаев. Now let's talk about Jericho just for a second. И говорит, глядите, особенно уделите внимание Иерихону. There are some roads over here that go through this. Area. Поскольку там есть некоторые дороги в этой местности. The the main access. И основной доступ, основной переход. From this side of the Jordan to this side of the Jordan. С восточного до на западную сторону Иордана. Is right at Jericho. Находится недалеко от Иерихона. So Jericho is strategic. Поэтому Иерихон стратегичен. Okay. Uh, you need to take Jericho if you're going to come into the land from here. И нужно завоевать Иерихон, прежде чем вы пойдете во всю остальную землю. Jericho is one of the oldest cities on the whole planet. Иерихон один из старейших городов вообще на всей планете. At Tel Jericho. И again. Tel Jericho. И скажите Иерихону. You know what a tell is? Again, a tell. A tell. What is it? It's an archaeological term mm -hmm. for a city that has been built and rebuilt. Mm. And uh, город Ирихон, город построенный и восстановленный, has developed a mound that the the most modern city is built on the top of. И то есть за during centuries it was a mound. Centuries, yes. И на протяжении многих веков там наслоение слой за слоем земли такой образовался, что потом уже строят следующие поколения современные же города, позволится на этих возвышенностях. So what what would happen in the ancient world is this? И что бы произошло с древним миром? Someone would build a city. Кто-то строит город. Maybe they'd have walls around the city. Maybe there would be walls. И может быть это город окруженный стенами. An enemy would come in, destroy the city. Затем приходит враг, разрушает город. So you kind of flatten everything. И все сравняет с лицом земли. You start to build over. 
И вы снова начинаете возводить, восстанавливать. Five, 10, times, Если вы так будете делать 5, 10, 20 раз, то ваш город будет, будет намного выше, чем когда только все начиналось. То есть это такой искусственный, но холм уже. Возвышенность такая. Do, И что делают археологи? They go down, they look at a hill, они находят какой-то холм. And they pick an area to start digging down a trench. И выбирают какое-то место, где начинают копать траншею. And they can look back centuries. Yeah, такое как углубление и могут на протяжении веков проследить всю историю. So today you can go to Jericho. Поэтому в наше mm -hmm. время можете поехать в Иерихон. It's a modern city there. Это уже современный город. But then you can go to tell Jericho. И пойдете, и пойдете в древнюю часть этого города. То есть никто там не живет, это просто как археологическое место обозрения. И вы посмотрите вниз like и увидите, допустим, это impossible 9000. <laughs> It's not impossible. No, no, no. <laughs> и вы видите, как, 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 какими были стены Иерихона 9000 лет назад. А я говорю, такого невозможно 9000 лет назад. Let, let's talk about, uh, how many thousand years. Допустим, сколько тысяч лет назад. Now, if you, if you look at the, the history that we have in Genesis, Допустим, если мы посмотрим на историю в книге Бытия, it looks like civilization has been here, you know, 6000 years, right? то ну, цивилизация существует, допустим, 6 тысяч лет. Около 6 тысяч. However, Но sometimes the word that is used when it says so and so begot so and so. Но иногда, когда там такая фраза идет такой-то, такой-то родил такого-то, такого-то. Sometimes that word is used in an indirect sense. Иногда это слово используется в непрямом смысле. То есть не всегда это говорится о сыне. И то есть там может говориться, этот родил такого-то, на самом деле это его внук или правнук, то есть пропускается поколение. Это понятно? Если мы сравним стихи, то иногда так в Писании говорится. So it could be that you know civilization has been around a lot more than six thousand years. Поэтому вполне возможно, что цивилизация существует много больше, чем шесть тысяч. Now that doesn't have anything to do with the question of has the universe been here for billions of years. Ну это не имеет никакого отношения к тому существует ли как бы планета там миллионы лет. That's a separate question altogether. Это совершенно другой вопрос. Which we won't get into today. И мы не будем его сегодня рассматривать. А, кто из вас слышал о недавно вступившем, начавшем работать ускорителе частиц? Слышали вы о таком? Ускоритель частиц, коллайдер. Thing that goes for 40 kilometers. Это структура, которая построена под землей и диаметр 40 километров. Have all these magnets and everything to accelerate particles to almost the speed of light. То есть там все магниты, все устройства, чтобы частицы ускорять на уровне с скоростью света. So they can do experiments that they think can take them back to almost what it was like at the moment of creation. И поэтому они могут производить такие эксперименты и увидеть, как все было в момент творения. Поэтому все ученые просто в восторге. Ну, конечно же, это не имеет отношения к историям наших цивилизаций. И давайте что сделаем? Соединим это с современностью. You know that a number of years ago, Israel began to hand over certain territories to the Palestinians. И как вы знаете, там несколько лет назад Израиль начал передавать некоторые территории палестинцам. What was the first place that Israel gave to the Palestinians? Какую первую вообще территорию Израиль отдал палестинцам? Do you remember? Помните? Take a guess. А угадайте, попробуйте угадать. 
Yerichon. Jericho. <laughs> Yerichon. Interesting symbolism. Это очень интересно символ, символизм в этом. I'm sure the Palestinians thought just like Israel started with Jericho, you know, 30 something hundred years ago. Я уверен, что, наверное, палестинцы думали, вот Израиль как сколько тысяч лет назад начал завоевывать. This is the beginning of our foothold to take the whole thing. Завоевывать с Иерихона, так же самое это станет началом нашего завоевания с Иерихона. Because you know that even though they said, и хотя они говорят, oh yeah, we'll be happy with a little part of the land. Ну, мы будем счастливы, даже если нам кусочек земли дадут. No, they want the whole thing. Не, они хотят весь пирог. Now. One more question about modern times before we go back into the ancient times. And the reason I bring up modern things in this class is I want you to understand the problems that we have today are the same problems that existed for have existed for thousands of years. Те же проблемы, что существовали тысячи лет. When when in the Bible you read of Damascus. Когда в Библии вы читаете о Дамаске. You just think Damascus and Syria today. Вы вас отождествляете Дамаск сейчас это Сирия. When you read about the Palestinians. Когда читаете о Палестин палестинцах. Think of the Pelishtim, the Philistines. So, вспоминаете Филистимлян. And the Ammonites and the Moabites. И также о Манитянах, Моавитянах. You know the Ammonites from this this time. You know them, right? И вы знаете о Манитян современных. What is the name of the capital of Jordan? Каково название столицы Иордании? Do you know? Столица Иордании. Как зовут? Amman. Amman. It comes from Amman, the Ammonites. А там манитян происходит это. Have you heard the saying that the more things change, the more they stay the same? Слышали такое выражение: чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему. Okay. All right, let's let's go back into the book. Давайте возвратимся снова. So anyway, the spies go into the city. Соглядаты идут к Иерихону. And where do they go? В Иерихон и куда они идут? They go to the house of a prostitute. Идут к проститутке. Now, this is scandalous, right? И интересно, это скандальная история. So some people look at the word that's translated prostitute. Некоторые люди смотрят на это слово, которое переведено как проститутка. Say, well, maybe it could also be used to be an innkeeper. Или, или блудница, дом блудница, наверное, как бы, может быть, лучше это слово было перевести как тип, как таверна какая-то там бар. That's a possibility. Ну, это вероятность такая. But it's not the most likely possibility. Но, но это не самый лучший как бы вариант. Okay. That some of that comes out of a a Christian moral sentiment. И многое из этого происходит из христианских моральных побуждений. То есть, которое такое учение говорит, о, народ Божий никогда бы не был таким нечистым, чтобы вообще никаких отношений не вступать с проститутками. И, конечно же, христиане никогда бы не общались с Иешуа. Because he hung around with that kind of people all the time. Потому что он постоянно с такими людьми общался. So why would they go to a prostitute's house? Поэтому почему бы они пошли в дом проститутки? For sex? Ради секса? Probably not. Вероятно нет. Probably because it was an an easy place to go to. Возможно, это самое как бы легко доступное место, куда можно было прийти. Without people getting suspicious. И люди бы не так были бы подозрительны к ним. Because a prostitute would have strangers visiting her house all the time. Потому что постоянно незнакомцы к проститутке навещаются. That's my guess. It's they're spies. They're thinking like spies. Это я так догадываюсь, но думаю, ведь у них образ, как бы они думают как как шпионы, как им раз разузнать, разведать. They want to stay hidden. They don't want people to know what they're doing. Они хотят быть скрытыми. But it didn't work because they didn't know what they wanted to do. Because the king of Jericho was a Jew. 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 Because the king
uh, heard that they were there. Но даже это не помогло, потому что царь Ирихона узнает о них. So he sent to Rahav and he says, you know, let's have these guys. И поэтому посылает к Рахаву и говорит, давай, выдай нам этих людей. But she knows something. И она знает нечто. Uh, So, is she, so she hides them. И поэтому она скрывает их. She tells the king, no, they already left. But Говорит, if you hurry, you can catch them. Да нет, они уже ушли, но если ты поторопишься, то, возможно, их догонишь. So the king believes her. И царь верит ей. And they send men out to chase them. И высылают людей, чтобы тех нас догнать. But look what she says to them in verse 9. И вот что она говорит им в девятом стихе. I know that God has given you this land. Я знаю, что Бог дал вам эту землю. She says all of the people are terrified of you. И все люди вообще в ужасе от вас. Says uh, we've heard how God dried up the Red Sea for you. Мы слышали, как Бог высушил Красное море, Черное море для вас. And what you did to the two kings of the Amorites on the other side of the Jordan. И что вы сделали с двумя амрийскими царями с той стороны Иордана? It says, as soon the verse eleven, as soon as we heard these things, our hearts melted. We had no more courage. И в одиннадцатом стихе, когда мы услышали об этом, ослабило сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Then look at her statement. И вот что дальше она говорит. She says. The Lord, your God, He is God in heaven above and on the earth beneath. Она говорит, Господь, Бог ваш, Бог наверху, на небе и на земле внизу. She probably had more faith than a lot of the people of Israel. Вероятно, у нее было больше веры, чем у многих израильтян. Now, how did people think about their gods back then? И как люди в того времени представляли богов? Not everyone thought that there was just one God. Не все думали, не все знали, что был только один Бог, что есть только один Бог. Не так ли? You know this, right? И вы это знаете, да? Okay. So the Ammonites worshipped one God. Поэтому Ammonитяне с одному Богу поклонялись. The Uh, Moabites had another god. The Syrians had a god. The Phoenicians had their gods. Okay. So everybody had their own gods. And everybody thought that their own gods were, were their gods. But they were happy with everybody else having their other gods. Okay, so we'll worship our God. You worship your God. Everybody will be happy. Короче, мы своему Богу поклоняемся. Вы своему Богу поклоняетесь. Все счастливы, все довольны. Now there are probably a lot of the people of Israel that thought like that too. И возможно многие израильтяне тоже таким же образом думали. We're going to worship our God. Мы будем своему Богу поклоняться. Because He's big and powerful. Он большой, он сильный. But other people had their gods, so. У других народов другие боги, ну уж другие боги. Maybe their gods too. They're just not so powerful. Ну, может быть, они тоже боги, но они, наверное, не такие сильные, как наш бог. You hope your god is bigger than your neighbor's god, right? Ну, конечно же, вы хотите верить в то, что ваш бог побольше соседних богов. But look at her statement. И вот только посмотрите на ее утверждение. When we just see that statement. Когда только мы прочтем это, эти слова. And through our modern eyes, yes, через наш современный взгляд, наш современное мышление, we don't understand what it meant to say that in that day. Мы не понимаем, что это вообще значит сказать такие слова в те времена. For an outsider, для какого-то третьего человека постороннего, to recognize that the God of Israel, который признает, что Бог Израиля, is the God of heaven and earth, является Богом неба и земли. That is a world view shift. Это просто коренная перемена в мировоззрении. That almost no one in the ancient world made. И которое, которое не произошло такой перемены у других вообще. Now think about the next step here. И потом об следующем шаге задумайтесь. Who is it that makes the statement? Кто делает это заявление? Кто говорит такие слова? The king of Jericho. 
цари Ирихона. The wise men of Jericho. Мудреци Ирихона. The priest of Jericho. Священники Ирихона. Okay. No, the prostitute. Нет, проститутка. Let me tell you something. И вот что я скажу вам. I've met a lot of people who are not believers. Я встречал многих неверующих людей. That are way smarter than some believers I know. Которые намного умнее, чем многие верующих. And sometimes they have better spiritual insights than some of the believers I know. Иногда у них намного лучшее духовное зрение, проникновение, чем у многих верующих. And they may not even be what we would call a really moral, upright human being. И возможно они не так называемые моральные праведные человеческие создания. So here's an amazing statement. И поэтому это очень удивительно то, что она сказала. Next time you read the book of Joshua. В следующий раз будете читать эту книгу. Don't just read quickly past that idea. Не надо так быстро промчаться. Stop for a minute to be amazed. Не не мчитесь, а остановитесь и удивитесь. Okay. So So she says, "Now listen." Поэтому она говорит: "Слушайте." I've hid you. Я вас спрятала. Can you take care of me? А теперь о мне позаботьтесь. And spare my, me and my family. И пощадите меня и мою семью. So the men said, verse 14, "Our lives for yours." И поэтому что там 14 стих она говорит: "Душа наша вместо вас." If you don't tell on us, then we're going to protect you. Again. If you don't tell about us, then we're going to protect you. If you don't tell us, then we're going to protect you. So verse 15, she let them down in a rope. И поэтому в пятнадцатом стихе она спускает их, она показывает веревку. Спустила она верев по веревке через окно их. And said, go hide to the mountain, stay there three days, and you'll be safe. Город скрывать три дня и будьте безопасности. So that's the way it worked. И так и получилось. Now, verse fifteen says she let them down through a rope. Пятнадцатый стих. Спустила на их по веревке. Verse eighteen. А семнадцатый стих. Says bind this line of scarlet cord in the window. Я привяжи червленую веревку к окну. Okay. Now, a lot of Bible commentators. И многие библейские комментаторы. Talk about the scarlet thread that runs through the Bible. Говорят о красной нити, которая проходит через все Писание. You know the idea of the blood sacrifice and the royalty that's associated with it. Идея жертвенной крови и также царственного священства. That could be the symbolism here. Конечно, можно найти такой символизм символизм в этом. But to have a scarlet cord. Для того, чтобы эту червленную веревку подготовить. That was expensive in that day. Она очень дорога в то время была. So it meant this woman had, you know, she was a little more prosperous than average. То есть указывает, что она, может быть, даже более успешной была, чем остальные. Maybe she was a very good-looking prostitute. Who knows? Возможно, она была привлекательная проститутка. Кто знает? Anyway, so they they promise that we'll take. Care of you. Just make sure that everybody that you want saved is inside your house. Они обещают и мы спасем только убедись, чтобы все были в твоем доме. So verse twenty three. Двадцать третьем стихе. They came back to Joshua. Они возвращаются к Иисусу. And they told him the whole story. Рассказывают всю историю. And look at verse twenty four. И двадцать четвертом стихе. For sure, God's given us the land. Господь предал всю землю сию в руки наши. Because all of the inhabitants of the land are terrified of us. Потому что все жители земли в страхе от нас. Now let's go back to this idea of fear. И давайте возвратимся к этой идее страха. We already talked about it a little bit. Уже об этом мы говорили немного. It can be a big weakness for us. It can be a big weakness for us. Fear. Ah. Fear can. И страх может быть как большим свидетелем против нас. И враг тоже хочет через страх действовать. Но в большинстве случаев, когда мы ощущаем страх, Think about what's going on on the other side. Подумайте о том, что происходит на противоположной стороне. They were were fearful. Они испугались, они напуганы. Okay, you understand what's going on here spiritually? 
Понимаете, что происходит здесь духовно? If the enemy is trying to put fear on us, если враг пытается нам навязать страх, why is he doing it? Почему он это делает? It's because he's scared of us. Потому что он нас испугался. He's scared of the power of God in us. Он напуган силой силой Божьей в нас. That is going to do harm to his kingdom. Что принесет ущерб его царству. And if that's the only thing you get out of the book of Joshua. И даже если это только единственное факт, который вы можете извлечь из книги Иисуса. То это очень хороший урок, который следует запомнить. И когда мы изучаем, изучаем, и снова повторяем изученное. Но все-таки не забудьте это. Третья глава. Следующий утром Стал Иисус рано по утру. And uh, went right next to the Jordan. И пошли к Иордану. So after three days, God gives instructions to the whole people. И через три дня uh, Бог дает повеление всему народу. It says when you see the ark, Когда follow it. Когда увидите ковчег завета, uh, то следуйте за ним. It says keep a certain distance between the ark and you. И uh, идите на определенном расстоянии от ковчега. Then he goes on to say, "You have not passed this way before." И потом он говорит, verse. Oh, where is that? Verse four. И четвертом стихе вы не ходили сим путем ни вчера ни третьего дня. Now part of this is just normal instruction. Ну это как такое естественное повеление. Keep a certain distance so you know where to go. Сохраняйте расстояние, чтобы знать куда идти. You know we're going to do everything decently and in order here. Будем все порядочно делать, все все как бы упорядочено. But maybe there's something else going on here. Все красиво и в порядке, но что-то еще есть здесь. This is the beginning of new things for you. Это начало нового для вас. Be ready. Будьте готовы. Then he does say in verse five. И затем в пятом стихе он говорит. Get ready. Приготовьтесь. Because tomorrow God's going to do wonders. Осветитесь, потому что завтра Бог сотворит чудеса между вами. Then verse six, God tells Joshua to the Joshua says to the priest, take the ark and you go ahead of the people. И затем Иисус говорит священнику, возьми ковчег завета и идите перед народом. Then the Lord says to Joshua. И затем Господь говорит Иисусу. This day I'm going to begin to raise you up in the sight of all Israel. Все дни я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля. So that they can know. Дабы они узнали. Just like I was with Moses, I'm going to be with you. Что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Then let's say. Aha, verse ten. В десятом стихе. He says, God's going to do something. Вот что Бог сделает. And when He does this. И когда Бог делает. This is this is how you're going to know. Вот так вы узнаете. That He's going to drive out all those other tribes on the other side of the Jordan. Потому что Он прогонит все эти племена. Can I look up? Don't read. How many tribes were to be driven out? Don't count. Just tell me if you know already. Ah, не считайте, но скажите, сколько народов прогонят он? Okay, it's seven. Seven. Now there are only two or three places where all seven are mentioned in the same verse. И только пару таких стихов в Писании, где все этих семь народов упоминаются рядом. And this is one of them. Это один из этих стихов. A few other places where it talks about all of them, the Gergesites are left out. И Гергесии, это народ Гергесиев, в одном из мест Писания не повторяется, ну тех, которых выгнали вообще оттуда. Now probably the only reason for that. И вероятно одна из причин этому. Is that they were the smallest of the groups on the other side of the Jordan? Ну что они были самые маленькие вообще, ну малочисленные. But here's the complete list. И это полный список всех народов. Now, verse eleven, the ark is going to go across the Jordan ahead of you. И вот в одиннадцатом стихе ковчег завета пойдет перед вами через Иордан. Verse twelve, take one man from each tribe. В двенадцатом стихе возьмите по человеку из каждого колена. And then it As soon as the soles of the feet of the priests who bear the ark of the Lord come into the Jordan, 
И как только стопы священников, ног священников поступят в воду Иордана, вода иссякнет, Now, остановится. Uh, you have to understand. И то, то же, тоже нужно понять. When I first saw the Jordan River, <laughs> 1981, I said, this is a river? It looks more like a little creek. Uh, this is not a major river. Это не похоже на основную реку. I mean, if you read the Bible, they crossed the Jordan River. Библии читайте, они пересекли Иордан, реку Иордан. We're like World War II. You know, you read of battles in World War II. Допустим, читаем мы или слышим о битвах Второй мировой войны. They had to take some bridge to get across a river. Когда нужно было там. Or they had to build a temporary bridge, a pontoon bridge. Построить какой-то мост или что, чтобы пересечь реки. And you see pictures, and they were like they were real rivers. И смотришь эти картинки и видишь, что это такие настоящие реки. You see the Jordan is like there are places you can walk across. На посмотришь на Иордан. Да, да, там по нему вообще в брод ходить можно. What is the deal here? А в чем тут вообще смысл, что они тут перешли? Well, there are two things. Ну, два момента. One is that in modern Israel. Во-первых, то, что в современном Израиле. They have dammed up the bottom of the Kinneret. Они поставили дамбу, где начинается Иордан. And a lot of the water is not released into the Jordan River. И теперь по большей части вода не не пере, ну как бы. But it's used for water in the land of Israel. Не течет, не отпускается как бы, чтобы течь по Иордану, но для расширения используется. So what I was looking at was not its complete normal water flow. И поэтому то, что я видел перед своими глазами, это даже не не было нормальной рекой, ну полноценной. Not what it would have been 3,300 years ago. Ну не той рекой, которая какой она была 2000-3000 лет назад. The second thing is this. Второй момент. It says that this was the spring. This was March. You are. Yeah. No. No. In in the Bible. В Библии это. It was March. It was the spring. Март это была весна. It says it is the time that the Jordan overflowed its banks. Когда вообще Иордан выходил из из своих берегов. So if you go today and you look at the Jordan River. Поэтому если вы пойдете и увидите Иордан. You can see there's a certain place that the the river is. Is in now. The normal banks of the river. Теперешнее состояние, теперешние берега реки. But you can also see. Но также можно увидеть. Where the banks used to be in flood stage. В каком, где, до каких пор доходит река, доходит воды в состоянии как бы разлива. It's like there's a a river that's probably about the same size as the Jordan River is. That's close to my daughter's house in Ohio. Дочь, которая в Ахай живет, там недалеко от нее есть, ну, река по размерам, как Иордан примерно. In normal times, it's in, it's within its normal banks. То есть в обычное время течет она в своих берегах. But sometimes we go there and it's been raining for days and days and days. А иногда после многодневных дождей мы приезжаем. And you can see it overflows the banks. It's two or three times as big. То вы видите, что вода выходит за берега в три-четыре раза повышается уровень. So when they were looking at what they had to get across. И потому когда они смотрели на то, через что им предстоит перейти. They knew that they weren't just going to walk across. Они знали, что они не просто так пешочком. Because it was too deep and too wide. Перейти можно, ну, поскольку очень она глубокая, очень широкая река. And tell me one more thing that happens when a river is flooding. И что еще происходит, когда река выходит за берега? One more thing. Tell me. Что происходит, когда выходит за за берега, когда бурный поток? It's boisterous. Boisterous. It's moving much faster. Exactly. Намного сильнее поток, намного быстрее. So it's not calm. It would sweep you away. Это не не очень тихие воды и вас бы снесло. Okay. So, verse fifteen. Потому в пятнадцатом стихе. It says, as soon as those dipped their feet into the water. Как 
только многие священников вступили в воду Иордана. То в 16 стихе говорится, что воды остановились. И воды остановились. Они... At a location called Adam, which is a city besides ah. Zaratan. Вода остановилась и стала стеной на весьма большое расстояние до города Адама. So they're crossing right here. Подле Цартана. Вот они здесь переходят через Иордан. And this place, Adam, Zaratan, it's just, it's like a, you know, a few kilometers. Пару километров, может быть, от этого места был этот город Адам. Okay, so. Uh, verse 17, the priest stayed in the middle of the river until all Israel crossed over. И в 17 стихе священники стоят посередине Иордана до тех пор, пока весь Израиль не перешел Иордан. Now, tell me what, tell me what just happened in the minds of all Israel. И вот скажите мне, что пронеслось в уме всех израильтян в этот момент? Like Moses. Like Moses. <laughs> okay, crossing the Red Sea. Как как переход через Красное море. Okay. So, what do you think their confidence level is doing? Поэтому что вы думаете происходит с уровень уровнем их уверенности? Okay. Yeah. Growing. Yeah, they're Good probably else. feeling like, ooh, okay. Oh, wow, хорошо. Joshua, dude, you are hot. You know. Oh, Navin, ты крутой. Well, we think maybe. Горячий uh, парень. You know, this God is with you thing is really going to work. Он, мы то думали, получится ли у тебя это все дело или okay. нет. <coughs> so uh, then, why did Joshua? Say to take one man from each tribe. И затем, почему Иисус Навин говорит выбрать по одному человеку из каждого колена? Chapter four, go into the river. Each of you take a big rock and bring it over here and set up in a set it up in a pile. Так как там четвертом главе, чтобы они взяли по камню из реки и потом сделали памятник. So verse six. И в шестом стихе. That this can be a sign for you when your children ask in time to come, what do these stones mean? Чтобы были эти камни у вас знамением, когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни? Now, probably most of you. И, возможно, большинство из вас. Have heard a teaching about setting up memorials. Слышали учение о возрождении, возведении мемориала? Yes. Да? Okay. That it's a good idea for you to do individually. И uh, это очень хорошая идея, чтобы вы сами для себя индивидуально это делали. That when God does something really big for you, когда Бог делает что-то очень большое для вас, do something to make sure that you can remember it. Сделайте что-то, чтобы потом это мог могло вам постоянно напоминать. Okay. And also, Также, what else? He says, in time to come when your children ask. То есть, когда придут uh, дети ваши и спросят. Because the next generation will not have seen this miracle. И следующее поколение не, не будет видеть этого чуда. But the next generation will need their own miracles. Но следующее поколение будет нуждаться в их собственном чуде. And one way to have faith for miracles today is to hear the stories of the miracles that God has done in the past. Those are very important what God is doing. Okay, so da, 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 da. verses uh, 12 and 13 says that the two and a half tribes came across. Uh, with, and they sent 40,000 of their soldiers to fight with the other nine and a half tribes. Yeah. Do you know how long they fought? Long? Yeah, how long? Years. Yeah, how many years? Знаете, сколько лет они вообще воевали? I mean, we'll find out in a few minutes. Но все равно мы знаем через пару минут. Но вы скажите, может знаете? Five years. Пять лет. Yeah, пять лет. So here, they're they're that long away from 
Their, uh, you know, their families, their kids and so спят ли это они находятся вдали от семей, детей? Now maybe there was, you know, they went back and forth some. Может быть, они как бы обратно возвращались там на пару дней домой. But basically they did not get on with their normal life for another five years. Но в основном то, что они как бы у них не было нормальной жизни, как раньше. On that day God exalted Joshua in the sight of all Israel and they feared him as they had feared Moses all the days of his life. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля и стали бояться его, как боялись Моисея во все дни жизни его. Now, how does that work in today's world? А как же это сработает вообще в современном мире? Differently, I think. Я думаю, что по-другому. Okay. Let's suppose some preacher today, evangelist, whatever. Допустим, там современный проповедник, евангелист, кто угодно. Does some big miracle. Сотворит какое-то большое чудо. Now some people try to take one miracle. Некоторые люди берут одно чудо. And make it last for a whole lifetime. И как бы это чудо им на всю жизнь служит. And you know, but for Joshua. Но для Иисуса Навина. Remember the whole history of this thing. И вы помните всю историю предстоять предыдущую. The preparation, the forty years. Подготовка сорок лет потом. Being with Moses. Пребывание с Моисеем. Knowing that God had promised to be with Joshua, like He was with Moses. Знание того, что Бог обещал быть с Иисусом Навином. And then God does this tremendous miracle. Бог творит это удивительное чудо. All of a sudden. All of the past forty years. Как бы вдруг все эти предыдущие сорок лет. They come into your mind. Вы проносятся у вас перед вашим умом, зрением. And you see all of it coming together for this purpose. И вы видите, как все это соединяется вместе только ради этой одной цели. That the man that is in front of us. Что человек, который впереди нас. Is the one that God has chosen to be the our leader for our generation. Единственный тот, которого избрал Бог для того, чтобы быть лидером в нашем поколении. Okay. So, when the priests come out of the water, и когда священники выходят из Иордана, the Jordan came back to its normal place. То Иордан снова возвращается в свое нормальное состояние. Okay, now chapter five. Пятая глава. Okay, let's take a break right now. И давайте сделаем сейчас перерыв десять.